കസം പൊടി ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസിപ്പി എന്തിനും മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ രസം പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ രസം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ രസം പൊടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാൻ പോകണേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഒരു തമിഴ് ഫ്രണ്ട് കുറേ മുന്നേ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചില ടൈമിൽ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇടാണ്ട് ഈ രസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നാലും കൂടി നല്ല നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഞാനൊരു മുപ്പത് എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലി ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പാണ് ജീരകം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവയും കാൽ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉഴുന്ന് കാൽ ടീസ്പൂണ് തുവരപ്പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കായം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല കാരണം കായം എപ്പോഴും ഞാൻ പലർക്കും പല ഇതായിരിക്കും ചിലർക്ക് കൂടുതൽ കായം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് കായത്തിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പം ഞാൻ കായം ഞാൻ എപ്പോഴും രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് കായം ഞാനിതിൽ ഇടുന്നില്ല ആദ്യം മല്ലി ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലി മൂത്ത് നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ വറുത്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും മല്ലി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയം കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിക്കണുള്ളൂ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി മുളക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം മുളകൊക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റടിച്ച് കയറ്റിയ മാതിരി നല്ല മുളക് നല്ല വീർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ എന്താ ചില മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് ചുവപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുളകും വാങ്ങിക്കാം ഇത് മല്ലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിടാം ഇനി ഒരു സ്പൂണിൽ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം നെയ്യ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എണ്ണയല്ല എടുക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പരിപ്പുകളൊക്കെ ചേർക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എല്ലാം ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചോക്കുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി മല്ലിയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ പരിപ്പെല്ലാം വറുത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യാണ് ഇത് അതിലിരിക്കട്ടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉലുവ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉലുവയും ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കോരി മല്ലിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കടുകും ചീരകാണ് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചേർക്കണേ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ജീരകം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണം വരും അത് വരുന്നവരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുക്കണം ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും മല്ലിയിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാം ഇനി കുരുമുളക് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി കുരുമുളക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മള്ളിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന മുളകാണ് കാരണം മുളക് ആദ്യം പൊടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് ഇങ്ങനെ ഒരു തരിതരം തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടിക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പൊടിക്കുക അപ്പോൾ മുളക് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മുളകിൽ ഇപ്പോഴും തരിയുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ മുളക് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും മസാല എല്ലാം തരി ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം രസം പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പൊടി ഒരു ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചൂട് അറിയുന്ന ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബോട്ടിലാക്കാൻ അപ്പം അതുവരെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു രസം പൊടിയാണിത് 